നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ റിമാൻഡ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ചിത്ര ആട്ടപൂജ ദിവസം സന്നിധാനത്ത് സ്ത്രീയെ തടഞ്ഞ കേസിലാണ് നടപടി ഇതിനിടെ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ എതിർത്തു ശബരിമല ആക്രമണ ഗൂഢാലോചന കേസ് നിലനിൽക്കും സുരേന്ദ്രൻ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുവെന്നും സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എത്രനാൾ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റഡി തുടരുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴിന് അറസ്റ്റിലായ സുരേന്ദ്രന് റാന്നി കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു ചിത്ര ആട്ടവിശേഷ ദിവസം ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിക്കെതിരെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അതിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പങ്കാളിയാണെന്നുമാണ് ആരോപണം എന്നാൽ പോലീസിന്റേത് കെട്ടുകഥയാണെന്നും തന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശശികലയ്ക്കെതിരെ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ ശബരിമല സംബന്ധിച്ച ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കിടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരിൽ അറുപത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ അലയുമ്പോഴാണിതെന്നും ശശികല പ്രസംഗിക്കുന്ന വീഡിയോ ടേപ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു അത് ശശികലയ്ക്ക് ക്ഷീണമായെന്നും തനിക്കെതിരെ ഒരു കോടി രൂപ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ മാനനഷ്ട കേസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശശികലയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദേവസ്വം മന്ത്രി അവർക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഭയെ അറിയിച്ചു രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി ശശികലയ്ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് എം എൽ എമാരുടെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്പീക്കർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്നിധാനത്ത് അൻപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവതികളെ എത്തിക്കാൻ തമിഴ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള നാൽപ്പത് സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഒരുങ്ങുന്നതായി പോലീസ് രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് നിലയ്ക്കലിലെയും പമ്പയിലെയും സന്നിധാനത്തെയും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കും കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട പോലീസ് മേധാവികൾക്കുമായി ദക്ഷിണ മേഖല എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ഐ പി എസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിവരം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എരുമേലിയിലെ വാവരുപള്ളിയിലും സന്നിധാനത്തും ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമാക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ യുവതികൾ എത്തുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശത്തിൽ സൂചനയില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധ് കുമാർ എന്ന ആരോപണവുമായി കേസിലെ പ്രതിയും യുവമോർച്ച നേതാവുമായ ശിഖർ അഗർവാൾ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലാണ് സുബോധ് കുമാറിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതി ഉന്നയിക്കുന്നത് സുബോധ് കുമാർ സിംഗ് അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ സംഘർഷം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ സുബോധ് വെടിവെക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ശിഖർ അഗർവാൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ഗോവധം ആരോപിച്ച് ആക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ശിഖർ അഗർവാൾ അടക്കം ഇരുപത്താറോളം പേർ പ്രതികളാണ് ഒളിവിലുള്ള മുഖ്യപ്രതിയായ യോഗേഷ് രാജും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ശിഖർ അഗർവാളും തനിക്ക് അക്രമത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പശുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി അടക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കുമെന്ന് സുബോധ് കുമാർ പറഞ്ഞതായും ശിഖർ ആരോപിച്ചു അനീഷൻ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.